हेलो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस एन वन रिएक्शन सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुल एस एन वन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन टू स्टेप एस एन वन रिएक्शन दो स्टेप में होती है अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के प्रेजेंस में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर स्टेप विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रेड डिटर्मिनिंग अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इंटरमीडिएट का बनना स्लो होता है और इसलिए ये रेड डिटर्मिनिंग स्टेप है अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप कंपेरेटिवली फास्ट होगा सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड हैंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन का बन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है अगर उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता ओनली वन सबसेट इज इन्वॉल्व इन रेड डिटर्मिनिंग स्टेप हैंस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेड काइनेटिक रेड डिटर्मिनिंग स्टेप में केवल एल्कलहेलाइड इन्वॉल्व है जबकि न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आ रहा है जो कंपेरेटिवली फास्ट है और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्कालाइट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो और इसलिए इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर की हम बात करेंगे तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट कैनेटिक्स को फॉलो कर रहा है अब अगर इस रिएक्शन की हम मोलिकुलरिटी देखें तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी वन मोलिकुलरिटी वन है क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में केवल एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व है और इसलिए मोलिकुलरिटी वन है एस एन वन में एस रिप्रेजेंट करता है सब्सिट्यूशन को एन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफिलिक को और वन रिप्रेजेंट करता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मॉलिकुलरिटी को रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा लगने वाली वेशन एनर्जी उतनी कम होगी और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा अगर सी एस थ्री बी आर देखें तो यहाँ पर सी एस थ्री पॉजिटिव बनेगा सी एस थ्री सी एस टू बी आर में अगर देखा जाए तो सी एस थ्री सी एस टू पॉजिटिव यहाँ पे अगर देखें तो आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन थर्ड केस में देखें तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इन चारों कार्बोकेटाइन में वन टू थ्री फोर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फोर्थ है और इसलिए एस एन टू के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन अब स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम देखें तो एस एन वन रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विच कैन बी अटैक्ट फ्रॉम आइदर साइड लीडिंग टू बोथ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन अगर हम एस एन वन रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे पहले स्टेप में शिफ्टिंग होगी बी आर निगेटिव निकल गया कार्बोकेटाइन बना और अगर अब कार्बोकेटाइन बना है तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है बैक साइड से अटैक कर सकता है कार्बोकेटाइन प्लेनर इंटरमीडिएट है और प्लेनर इंटरमीडिएट होने कारण इक्वल पॉसिबिलिटी है फ्रंट और बैक साइड से अटैक करने से अगर जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकला है उसी डायरेक्शन में नया न्यूक्लियोफाइल आता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा हम कहेंगे वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ बना अगर जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप निकला है उससे बैक साइड पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों फिफ्टी फिफ्टी बनना चाहिए और सोल्यूशन रेसेमिक मिक्सचर बनना चाहिए लेकिन ये देखा गया कि एस रिएक्शन में कभी भी हंड्रेड रेसेमाइजेशन नहीं होता है बल्कि एक इनांसियोम कंपेरिजन में ज़्यादा मिलता है तो इस रिएक्शन में हमें इनांसियोमेरिक एक्सेस मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है रिटेंशन प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है इनांसियोमेरिक एक्सेस मिलता है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आई एन पी तो इसका कन्फिग्रेशन आर है अगर एक्वस एथेनॉल के साथ रिएक्शन किया जाए तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना कार्बोकेटाइन बना अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से अटैक कर सकता है जिस जिस डायरेक्शन से बी आर निगेटिव निकला है उसी डायरेक्शन में बी आर निगेटिव प्रेजेंट होगा क्योंकि केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है जिस डायरेक्शन से बी आर निकल रहा है उस डायरेक्शन से भी और अपोजिट डायरेक्शन से भी लेकिन आयन पेयर होने के कारण 
जिस डायरेक्शन से बी आर निगेटिव निकला है वहाँ से अटैक करने की टेंडेंसी कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होगी अगर यहाँ से फास्ट है तो बैक साइड से रिएक्शन बहुत फास्ट है और इसलिए जब बैक साइड से अटैक हो रहा है तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है जब फ्रंट साइड से अटैक आयन के पास से अटैक हो रहा है तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट है लेकिन बैक साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फ्रंट साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम है इसलिए यहाँ पे आर से एस वाला कंपेरिजन में ज़्यादा मिलेगा बट रिटेन तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट कंपेरिजन में कम मिलेगा तो इस रिएक्शन में इनानसियोमेरिक एक इनानसीमर ज़्यादा मिल रहा है इसलिए इनानसीमेरिक एक्सेस 